interested learners assalamu alaikum right now i am here to talk to you all about changing sentences you know changing sentence do ta category te shekha jay ekta holo sentence er structural category ar ekta holo sentence er meaning onushare to amra jani according to meaning sentence are five categories and according to structure there are three categories of sentence today i am here to talk to you all about according to meaning of sentences all the five categories first of all i would like to take a look on affirmative to negative amra jokhon ortho onujayi past prakar sentence ke niye kotha bolchi tokhon assertive interrogative exclamatory ei sentence gular changing ta porikha shomoy ashe imperative sentence er changing hoy to eta voice er moddhe ashe to assertive interrogative এক্সক্লামেটারি হলো আমাদের আলোচনার বিষয় তো আমরা যখন অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সকে নিয়ে কথা বলবো তখন অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এটা পরীক্ষার সময় আসতে দেখা যায় সো এখন আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো তো যখন আমরা কোনো একটা অ্যাফারমেটিভ বাক্যকে নেগেটিভ করব তখন ফার্স্ট যে রুলসটা আমি আপনাদেরকে শেখাতে চাই সেটা হলো বাক্যের মধ্যে যদি সাহায্যকারী ভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ থাকে তাহলে আপনাকে যা করতে হবে সেটা হলো সাহায্যকারী ভার্বের অপোজিট ওয়ার্ড লিখতে হবে সাহায্যকারী ভার্বের সাথে নরযোগ করতে হবে আর অ্যাজেকটিভের অপোজিট ওয়ার্ড লিখতে হবে সাহায্যকারী ভার্বের সাথে নরযোগ করতে হবে এবং অ্যাজেকটিভের অপোজিট ওয়ার্ড লিখতে হবে দিস ইজ দ্য রুলস এ ভি প্লাস নট অপোজিট অফ অ্যাজেকটিভ এটা রুলস এখন দেখা লিখা আছে যে হি ইজ ভেরি সি এল ই ভি ইয়ার ক্লেভার দেখুন হি ইজ ভেরি ক্লেভার এখানে ইজ সাহায্যকারী ভার্ব আপনি আপনার আপনাকে লিখতে হবে যে হি ইজ নট ক্লেভারের অপোজিট হচ্ছে ফুলিশ ভেরি থাকলে অ্যাট অল লিখতে হয় তাহলে হি ইজ নট ফুলিশ অ্যাট অল যদি লিখা থাকে যে মাই মাদার ইজ ভেরি অনেস্ট তাহলে আপনাকে লিখতে হবে মাই মাদার ইজ নট ডিজ অনেস্ট অ্যাট অল তো কোনো একটা বাক্যের মধ্যে যদি সাহায্যকারী ভার্ব দেয়া থাকে আর অ্যাজেকটিভ দেয়া থাকে তাহলে নেগেটিভ করার নিয়ম হলো সাহায্যকারী ভার্বের সাথে নট হবে অ্যাজেকটিভের বিপরীত হবে এক্সাম্পল বাংলাদেশ ইস এ স্মল কান্ট্রি আপনাকে লিখতে হবে বাংলাদেশ ইস নট আ বিগ কান্ট্রি আ লার্জ কান্ট্রি যদি লিখা থাকে যে হি ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং মানে পরিশ্রমী বলতে হবে হি ইজ নট লেজি প্রথম নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে কোনো একটা বাক্যের মধ্যে যদি সাহায্যকারী ভাব দেয়া না থাকে লেখা আছে যে উই লাভ আওয়ার কান্ট্রি তো এখানে সাহায্যকারী ভাব দেয়া নাই উই লাভ আওয়ার কান্ট্রি আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি বলতে হবে আমরা আমাদের দেশকে ঘৃণা করি না চেঞ্জিং সেন্টেন্স হলো তা কোনো একটা বাক্যের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হবে মিনিংটা সেম থাকবে তো উই লাভ আওয়ার কান্ট্রি লিখতে হবে উই ডু নট হেইট আওয়ার কান্ট্রি ডু নট কোথায় পাইলাম সাহায্যকারী ভার্ব নাই না থাকলে ডু ডাস ডিট আসে ভার্বের সাথে এস বাই এস থাকলে রাস্ট নট আসবে না থাকলে ডু নট আসবে পাস টেন্স থাকলে ডিট নট আসবে লাফের বিপরীত হেইট সেম রুলস এরপর যে রুলসটা আমি আপনাকে শেখাবো যদি কোনো বাক্যকে আপনাকে নেগেটিভ করতে বলা হয় আর ওই বাক্যের মধ্যে যদি এভরি থাকে তাহলে নিয়মটা হলো এভরির বদলে আপনাকে দেয়ার ইস নো লিখতে হবে এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইস নো লিখবেন এরপর এভরির পরে যে শব্দটা থাকবে সেটা এভরির পরে যা থাকবে তা তারপরে বাট লিখতে হবে নিয়ম অনুসারে এরপরে বাক্যের বাকি অংশগুলো লিখতে হবে মনে করেন লেখা আছে যে এভরি ওয়ান ডিজায়ার্স ইট প্রত্যেকে এটা চায় তাহলে এভরির বদলে আপনি লিখবেন দেয়ার ইজ নো তারপরে এভরির পরের শব্দ হলো ওয়ান তারপরে বাট হলো নিয়ম অনুসারে তারপর বাকি থাকলো ডিজায়ার ইট আপনি লিখবেন ডিজায়ার ইট হয়ে গেল আনসার তো কোনো একটা বাক্য যদি এভরি দ্বারা শুরু হয় নিয়ম আপনাকে বলে এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইস নো লিখতে হবে এভরি পরের শব্দ তারপরে বার্ড লিখা আছে এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড আপনি লিখবেন দেয়ার ইস নো মাদার বার্ড লাভস আর চাইল্ড যদি লিখা থাকে এভরি স্টুডেন্ট ডিজায়ার্স এ প্লাস লিখতে হবে দেয়ার ইস নো স্টুডেন্ট বা ডিজায়ার্স এ প্লাস এই হলো এভরির নিয়ম এখন কোনো বাক্যের মধ্যে যদি অনলি বা অ্যালন থাকে তাহলে এর পরিবর্তে নান বাট ব্যক্তি বোঝালে হয় নাথিং বাট বস্তু বোঝালে হয় আর নট মোর দেন সংখ্যা বোঝালে হয় দেখেন লিখা আছে যে হি অনলি ক্যান হেল্প মি ইন দিস রিসপেক্ট 
এই বিষয়ে সেই কেবলমাত্র আমাকে সাহায্য করতে পারে এখানে অনলি শব্দটা হিকে বোঝাচ্ছে তো ব্যক্তিকে বোঝালে ব্যক্তির পূর্বে বস্তুকে বোঝালে বস্তুর পূর্বে সংখ্যাকে বোঝালে সংখ্যার পূর্বে নানবার লিখতে হয় নাথিং বার্ড লিখতে হয় তো এখানে অনলিটা হিকে বুঝাইছে আপনাকে হি এর সামনে লিখতে হবে যে নান বার্ড হি ক্যান হেল্প মি ইন দিস রেসপেক্ট অনেকে এটা অনেক ভালো জানে যে অনলি বায়লন থাকলে নান বার্ড লিখতে হয় ব্যক্তিকে বুঝালে কিন্তু এক জায়গায় লিখে দেয় যেখানে সেখানে লিখলে হবে না যাকে বোঝাবে ঠিক তার সামনে লিখতে হবে যেমন ধরে এইভাবে লেখা আসছে আল্লাহ অ্যালোন ক্যান সেইফ আস এখানে আল্লাহকে বুঝিছে অ্যালোনটা তো আল্লাহর সামনে বসবে নান বার্ড আল্লাহ ক্যান সেইফ আস এখন ধরে লেখা আছে যে মাই লিটিল সিস্টার লাইক অনলি সুইটস এখন দেখেন অনলি শব্দটা সুইটসকে বুঝাইছে তাহলে সুইটের সামনে বসবে লিখতে হবে মাই লিটিল সিস্টার লাইক নাথিং বাট সুইটস এখন ধরেন লেখা আছে যে হি ইজ অনলি সিক্সটিন সিক্সটিন একটা সংখ্যা আপনাকে লিখতে হবে হি ইজ নট মোর দেন সিক্সটিন এই হলো কথা অনলি বা অ্যালোন বোঝালে এরকম করে লিখতে হয় মাস্ট থাকলে ক্যান নট বার্ড লিখতে হয় যদি কোনো বাক্যের মধ্যে মাস্ট থাকে তাহলে আপনাকে মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বার্ড লিখতে হবে ইউ মাস্ট ফলো দ্য সিস্টেম তাহলে আপনাকে লিখতে হবে ইউ ক্যান নট বার্ড ফলো দ্য সিস্টেম এই হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভের নিয়ম এবারে আমি আপনাদেরকে শেখাতে চাই অ্যাসারেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ তো অ্যাসারেটিভ মানে হাবোধক বাক্য ইন্টারোগেটিভ মানে প্রশ্নবোধক বাক্য তো একটা হাবোধক বাক্যকে আপনি যদি প্রশ্নবোধক বাক্য বানাতে চান তাহলে আপনাকে যে নিয়মটা ফলো করা লাগবে সেই নিয়মটা হলো যে বাক্যে সাহায্যকারী ভার্ব সাবজেক্টের সামনে লিখতে হবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রুলস যেমন ধরেন লেখা আছে যে উই আর বাংলাদেশি এখন আপনাকে লিখতে হবে আর এন্ড উই বাংলাদেশি প্রশ্নবোধক চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে তো কোনো একটা বাক্যের মধ্যে যদি সাহায্যকারী ভাব দেওয়া না থাকে তখন ডু ডাস ডিড সামনে নিয়ে আসা লাগবে যেমন ধরেন লেখা আছে যে হি হেল্পস দ্য পুর এখন হেল্পস আছে ডাস এস বাই এস থাকলে ডাস ডাস নট হি এই সি এল পি দেখেন এস আছে যেন ডাস লিখছি যেন এস আর হবে না ডাস নট হি হেল্প দ্য পুর কোয়েশ্চেন মার্ক ইস এ মাস্ট এখন কোনো বাক্যে সাহায্যকারী ভাব থাকলে সেটা সামনে আসে না থাকলে ডু ডাস ডিট আসে এটা হলো একটা নিয়ম আর যে নিয়মটা আমি আপনাকে শেখাবো যদি কোনো বাক্যের মধ্যে এভরি ওয়ান এভরি বডি আর অল থাকে তাহলে ওই বাক্যটাতে হু ডাস নট হয় এখন দেখেন ডাস নট প্রেজেন্ট টেন্স তো এরপরে ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে তো আপনি আর ডাস নট লিখতে পারবেন আপনাকে ডিড নটেই লিখতে হবে তবে অনেক কোয়েশ্চেন সলভ করে এসে আমরা যেটা দেখতে পাই ম্যাক্সিমাম সময়ে এদের পরে প্রেজেন্ট টেন্সেই থাকে পাস্ট টেন্স থাকে না যেমন লেখা আছে যে অল ওয়ান্টস টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ অল ওয়ান্টস টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ যে ওয়ান্টস আছে তাহলে আপনাকে অলের বদলে লিখতে হবে হু ডাস নট ওয়ান্ট টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ যদি লেখা থাকে যে এভরি বডি ডিইএসআইআর ডিজায়ার ইট তখন এখানে লিখতে হবে যে হু ডাস নট ডিজায়ার্স ইট এখন যদি এভাবে লেখা থাকে যে এভরি ওয়ান লাইকড মি তখন লিখতে হবে হু ডু ন ডিড নট লাইক মি এই হলো কথা তো দেখেন এভরি বডি এভরি ওয়ান থাকলে আপনি হু ডাস নট লিখবেন কিন্তু এভরির সামনে যদি অন্য কিছু থাকে মনে করেন লেখা আছে যে এভরি স্টুডেন্ট ডিই এস আই আর ইস ডিজায়ার্স এ প্লাস প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী এ প্লাস আশা করে এবার আপনি ধরেন হু ডাস নট ডিজায়ার লিখলেন এই স্টুডেন্টটা কোথায় হারাইলেন আপনি তো কথা হলো যে কোনো একটা বাক্যকে যদি ইন্টারোগেটিভ করতে বলে এভরিবডি এভরি ওয়ান থাকলে হু ডাস নট হয় কিন্তু এভরি বডি আর ওয়ান বাদ দিয়ে অন্য কিছু যদি থাকে তাহলে তখন বাক্যের শুরুতে আপনাকে ইস দেয়ার এনি এই শব্দটা অ্যাপ্লাই করা লাগবে ইস দেয়ার এনি তারপরে এভরির পরের শব্দটা স্টুডেন্ট তারপর আবার ওই হু ডাস নটের যে কথাটা আমরা শিখলাম সেটা দিয়ে বাক্যের বাকি অংশ দিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক হবে তো এভরি বডি আর এভরি ওয়ান থাকলে হু ডাস নট হয় কিন্তু এভরির পরে যদি এভরি বডি এভরি ওয়ান বাদ দিয়ে অন্য কোনো শব্দ থাকে তাহলে ইজ দেয়ার এনি দিয়ে বাক্যটা শুরু করা লাগবে যেমন ধরেন যদি লেখা থাকে যে এভরি মাদার লাভ সাল চাইল্ড এই বাক্যটা নিয়ে অনেক মানুষ বিপদে পড়ে কারণ এটা ইন্টারোগেটিভও আসতে পারে নেগেটিভও আসতে পারে যদি নেগেটিভ আসে এভরি বদলে আমরা দেয়ার ইস নো মাদার বার্ড এইভাবে করব বার্ড যদি ইন্টারোগেটিভ আসে তাহলে কি করতে হবে এভরির পরে যদি বডি আর ওয়ান না থাকে তখন ইস দেয়ার এনি লিখতে হবে 
ইস দেয়ার এনি এটা একটা রুলস তারপরে এভরির পরের শব্দ এখন এভরির পরের শব্দ যখন দিলাম তখন আবার হুড আস নোট লিখে ওই আগের নিয়মটাই অ্যাপ্লাই করা লাগবে তো এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড এটার নেগেটিভ করার সময় দেয়ার ইস নো মাদার বার্ড লিখতে হবে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ করার সময় ইস দেয়ার এনি মাদার হু ডাস নট লিখতে হবে ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন আর একটা মাত্র রুলস আমার কাছে আছে অ্যাসারেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভের সেটা হলো কোনো বাক্যের শুরুতে যদি নো বডি নো ওয়ান আর নান এই তিনটা শব্দ থাকে তাহলে হু লিখতে হয় আর কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হয় না মনে করেন লিখা আছে যে নান ক্যান সেইফ আস তাহলে আপনাকে লিখতে হবে যে হু ক্যান সেইফ আস শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক দিলেন হয়ে গেল তো নিয়ম কি নো বডি নো ওয়ান নান দ্বারা বাক্য শুরু হয় আর যদি ইন্টারোগ্রেট করতে বলে তাহলে নো বডি নো ওয়ান নানের পরিবর্তে আপনাকে হু লিখা লাগবে এটা হলো অ্যাসারেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ এবার আমি আপনাদেরকে শেখাবো অ্যাসারেটিভ থেকে এক্সক্লামেটরি দেখেন অ্যাসারেটিভ মানে হচ্ছে বর্ণনামূলক বাক্য আর এক্সক্লামেটরি মানে হলো আবেগসূচক বাক্য তো কোন একটা বাক্যে যখন আপনি বর্ণনা থেকে আবেগ বলবেন যেমন লেখাচ্ছে যে ইট ইস ভেরি নাইস এটা অনেক সুন্দর তখন আপনাকে কত সুন্দর তখন বলতে হবে যে হাউ নাইস ইট ইস তো এটা কিভাবে হইল দেখেন কোন একটা বাক্যের মধ্যে যদি ভেরি আর গ্রেট এগুলো থাকে তাহলে এক্সক্লামেটরি করার সময় হোয়াট অথবা হাউ লিখতে হবে এখন দেখেন নিয়ম বলে একটা কথা আছে যে নাইস প্রত্যেকটা বাক্য যদি অ্যাসারেটিভ থেকে আপনাকে এক্সক্লামেটরি করতে বলে তাহলে ওই বাক্যটার মধ্যে একটা অ্যাজেকটিভ থাকবে ইউ আর এ গ্রেট ফুল এই যে ফুলটা হলো অ্যাজেকটিভ ইউ আর রিয়েলি নাইস এই যে নাইসটা হলো অ্যাজেকটিভ তার মানে কি অ্যাজেকটিভের সামনে একটা মডিফেয়ার ভেরি অথবা গ্রেট থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম সময় এখন কখনো কখনো ভেরি অথবা গ্রেট নাও থাকতে পারে যেমন ধরেন লেখা আছে যে ইট ইস রিয়েলি ইজি এটা সত্যি অনেক সহজ তখন আপনাকে লিখতে হাউ ইজি ইট ইস তার মানে কি এখানে রিয়েলিটাই মডিফেয়ার তো ভেরি অথবা গ্রেটকে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম ভেরি অথবা গ্রেটের জায়গায় অন্য কিছুও থাকতে পারে তো আমি আপনাকে যে নিয়মটা শেখাবো সেটা হলো যে অ্যাসারেটিভ বাক্যে ভেরি অথবা গ্রেট থাকবে আর এই ভেরি অথবা গ্রেটের পরিবর্তে এক্সক্লামেটরি সেন্টারে হাও অথবা হোয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে তো যখন আপনি হাও অথবা হোয়ার্ড দিয়ে শুরু করলেন তখন ভেরি অথবা গ্রেটের পরিবর্তে কিন্তু এটা বসাচ্ছেন তখন ভেরি অথবা গ্রেটের পেছনে যারা থাকবে তারা সামনে আসবে আর সামনে যারা থাকবে তারা পেছনে আসবে কথাটাকে আরও সহজ করে বলি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে যে কথাগুলো থাকবে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে গিয়ে সামনেরগুলো পেছনে যাবে পেছনেরগুলো সামনে আসবে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আর ভার্ব সব সময় সবার শেষে হয় যেমন আপনি কক্সবাজারে গিয়ে বলতেছেন হাউ বিউটিফুল দ্য সিনারি অফ কক্স ইস ভাজ আর ইস বার্বটা সবার শেষে চলে গেল এটাই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য তো আমি আপনাকে নিয়ম কি শেখাচ্ছি দেখেন বাক্যের মধ্যে ভেরি অথবা গ্রেট থাকবে যার পরিবর্তে আপনাকে হাও অথবা ওয়ার্ড লিখতে হবে যখন আপনি হাও অথবা ওয়ার্ড লিখলেন তখন পরেরটা সামনে আসবে সামনেটা পেছনে যাবে সিদ্ধান্ত একটা নিতে হবে আপনাকে সেটা হলো যে আপনি হোয়ার্ড লিখবেন না হাও লিখবেন সেটা হলো বাক্যের মধ্যে থাকা এ বা এন কোনো বাক্যের মধ্যে এ বা এন থাকলে হোয়ার্ড দিয়ে শুরু করতে হবে আর হোয়ার্ডের পরেই ওই এ বা এনটা চলে যাবে আর এ বা এন না থাকলে আপনাকে হাউ দ্বারা শুরু করতে হবে আর যার পরিবর্তে ভেরি বা গ্রেটের পরিবর্তে হাউ লিখছেন তার পরেরগুলো সামনে আসবে সামনেরগুলো পেছনে আসবে যেমন ধরেন লেখা আছে যে ইউ আর ভেরি জি ই এন আই ওয়েস জিনিয়াস এখন দেখেন ভেরির বদলে আপনি হাউ লিখছেন সিদ্ধান্ত কেন হাউ লিখলেন এখানে এ বা এন নাই যদি এ বা এন থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ওয়ার্ড লিখতাম তো যখন আমি হাউ লিখছি ভেরিটা বাদ এবার পেছনেরটা সামনে আসলো জিনিয়াস সামনেরটা পেছনে গেল ইউ আর কোয়েশ্চেন মার্ক সরি কোয়েশ্চেন মার্ক না এক্সক্লামেশন মার্ক দিলেন হয়ে গেল আনসার তো নিয়মটা আমি আপনাকে অনেক সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি যদি আপনি বুঝতে পারেন সত্যি আপনি অনেক এনজয় করবেন যেমন ধরেন লেখা আছে যে ইংলিশ ইজ আ ভেরি টাফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশটা অনেক কঠিন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো এই যে ভেরি আছে ভেরির বদলে আপনি হোয়ার্ড লিখবেন সিদ্ধান্ত কেন হোয়ার্ড লিখলেন এ আছে তাহলে এটা হোয়ার্ডের পাশে বসবে কারণ ওর জন্যই আমরা সিদ্ধান্তটা নিলাম যখন আপনি হোয়ার্ডে লিখছেন এবার পেছনেরগুলো সামনে সামনেরগুলো পেছনে তো ইংলিশ ইসটা পেছনে আর টাফ ল্যাঙ্গুয়েজটা সামনে তাহলে হোয়ার্ড আর টাফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইস হয়ে গেল এক্সক্লামেটরি তাহলে বেসিক কী শেখাচ্ছি আমি আপনাকে অ্যাসারেটিভ থেকে যখন আপনি এক্সক্লামেটরি বানাচ্ছেন আপনাকে ফলো করে ফলো করতে হবে বাক্যের মধ্যে হোয়াট সরি বাক্যের মধ্যে ভেরি অথবা গ্রেট আছে কি না ভেরি অথবা গ্রেট আছে তার পরিবর্তে আপনাকে হোয়াট অথবা হাউ লিখতে হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দেখতে হবে ভেরি অথবা গ্রেটের সামনে এ বা এন আছে কি না এ বা এন থাকলে হোয়াট এ বা এন না থাকলে হাউ যখন আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন হোয়াট লিখছেন এইবার কার পরিবর্তে লিখলেন ভেরি অথবা গ্রেটের পরিবর্তে লিখলেন
আশা করি বুঝতে পারছেন বুঝতে পারলে অনেক এনজয় করবেন ইজিলি সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন আর বুঝতে না পারলে কোন সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমরা আপনাকে একটা ইজি সলিউশন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ দেওয়ার চেষ্টা করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আসসালামু আলাইকুম